I am not afraid of an army of lions led by a sheep. I am afraid of an army of sheep led by a lion. আমি একদল সিংহকে ভয় পাই না যার নেতৃত্ব থাকে একটি ভেড়া বরং আমি একদল ভেড়াকে ভয় পাই যার নেতৃত্ব দেয় একটি সিংহ এই বিখ্যাত উক্তিটি কে দিয়েছেন অনুমান করেন তো এই বিখ্যাত উক্তিটি হচ্ছে সর্বকালের সেরা সমরবিদ এবং সামরিক প্রধানদের মধ্যে অন্যতম একজন যিনি পৃথিবীব্যাপী রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে নেমেছিলেন হ্যাঁ বলছিলাম আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট এর কথা আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট ইতিহাসের পাতায় সর্বকালের অন্যতম সেরা এক বীর হিসেবে তার নাম লেখা থাকবে স্বর্ণের অক্ষরে যুদ্ধের ময়দানে অসম সাহসিকতা আর কৌশলের প্রখরতায় জয় করেছিলেন রাজ্যের পর রাজ্য কিশোর বয়স থেকেই তার মধ্যে লক্ষণীয়ভাবে ফুটে উঠেছিল বিরোচিত সাহস যার সাথে সংমিশ্রণ ছিল তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার সেই সুদূর গ্রীস থেকে একের পর এক দেশ জয় করতে করতে এবং বিজয়ের নিশানা বিজয়ের পতাকা উড়াতে উড়াতে তার বাহিনী চলে এসেছিল ভারত অবধি পারস্যের কাছে তিনি পরিচিত ইস্কান্দার বাদশা হিসেবে আর ভারতবর্ষে ইস্কান্দারের আরেক রূপ সেকান্দার বাদশা হিসেবেও বহুল পরিচিত তিনি দুই সহস্রাব্দ পেরিয়ে গেলেও আলেকজান্ডারকে নিয়ে বিশ্ববাসীর আগ্রহ একটুও কমেনি বরং বেড়েছে দিগ্বিজয়ী আলেকজান্ডারের কথা জীবনে একবারও শোনেননি এমন মানুষ পাওয়া দুষ্কর ইতিহাসে সবচেয়ে আলোচিত এই দিগ্বিজয়ী জীবনের নানা ঘটনা পরিক্রমা নিয়ে আমাদের আজকের এই আয়োজন আমার মৃত্যুর পর আমার তিনটি ইচ্ছা তোমরা অবশ্যই পূরণ করবে এক নম্বর ইচ্ছাটি হলো শুধু আমার চিকিৎসকেরাই আমার বদ্দিরাই আমার কফিন বহন করবেন এবং দুই নম্বর ইচ্ছাটি হলো আমার কফিন শহরের যে পথ দিয়ে যাবে সেই পথে আমার অর্জিত সোনা ও রূপা ছড়িয়ে থাকবে আর তিন নম্বর ইচ্ছাটি হলো কফিন বহনের সময় আমার দুই হাত কফিনের বাইরে খোলা থাকবে আলেকজান্ডার তার মৃত্যুর পূর্বে তার সেনাপতিকে এ কথা বলেছিলেন আলেকজান্ডারের সেনাপতি যখন তার এই ব্যতিক্রম ধর্মী এবং অদ্ভুত ইচ্ছার কথা জিজ্ঞাসা করলেন কেন তিনি এই ইচ্ছা পোষণ করছিলেন তার রহস্য জানতে চাইলেন তখন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে আলেকজান্ডার যে উত্তর দিয়েছিলেন তা ছিল এক অনন্য শিক্ষা উত্তর জেনে নেওয়ার আগে আমরা জেনে নেই মহাবীর আলেকজান্ডারের কিছু কীর্তি এবং তিনি মূলত কে ছিলেন আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট প্রাচীন গ্রিক মেসি ডোনিয়ান রাজ্যের পেলা অঞ্চলে খ্রিস্টপূর্ব তিনশো ছাপ্পান্ন সালের বেশি জুলাই জন্মগ্রহণ করেন মেসিরনের ফিলিপ দুই তার পিতা ও নিউটোলেমাসের রাজকন্যা এবং মেসিরনের রানী অলিম্পিয়া তার মাতা ছিলেন তরুণ রাজপুত্র আলেকজান্ডার এবং তার রাজকন্যা বোনেরা ফেরার রাজকীয় আদালতের তত্ত্বাবধানে বেড়ে উঠতে থাকেন ও ক্রাণ চুল ও কালো চোখের অধিকারী বারন্ত আলেকজান্ডার তার বাবাকে এ সময় খুব কমই দেখেছিলেন কারণ বেশিরভাগ সময় ফিলিপ টু কোনো না কোনো সৈন্য শিবির অথবা পরনারী প্রণয় জড়িয়ে ব্যস্ত থাকতেন যদিও তার মা রানী অলিম্পিয়া আলেকজান্ডারকে মানুষ করতে শক্তিশালী এবং আদর্শ ভূমিকা পালন করেছিলেন তবুও আলেকজান্ডার তার বাবার অনুপস্থিতি এবং পরকীয়া মনোভাবের প্রতি প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ ছিলেন শৈশবকাল থেকেই আলেকজান্ডার ছিলেন অত্যন্ত সাহসী এবং বুদ্ধিমান প্রকৃতির তার বুদ্ধি ও সাহসের জন্য অনেকেই ধারণা করেছিলেন যে আলেকজান্ডারই হবেন ভবিষ্যৎ রাজা এবং তাদের এই ধারণা পরবর্তীতে বাস্তবে রূপান্তরিত হয় আপনাদের একটি মজার ঘটনা শোনাই আলেকজান্ডারের জীবনের একবার এক ব্যবসায়ী ঘোড়া বিক্রির জন্য এলো আলেকজান্ডারের বাবা রাজা ফিলিপের কাছে চমৎকার টকবগে একটি ঘোড়া সচরাচর এমন সুন্দর ঘোড়া দেখা যায় না রাজার পেয়াদারা ঘোড়া যখন চাচাই করার জন্য মাঠে নিয়ে যেতেই ঘোড়াটি আচমকা খুশে উঠল যে কেউ তার পিঠের উপর চড়তে যায় ঘোড়াটি লাফিয়ে শূন্যের উপর দুপা ছুটে দেয় পুরো ঘটনাটি দূর থেকে দেখছিলেন ফিলিপ এবং কিশোর আলেকজান্ডার বুদ্ধিমান আলেকজান্ডার বুঝতে পারলেন ঘোড়াটি নিজের ছায়া দেখে ভয় পাচ্ছে তিনি শান্তভাবে ঘোড়ার পাশে গিয়ে আস্ত করে ঘোড়ার মুখটা ধরে সূর্যের দিকে ঘুরিয়ে দিলেন আর তারপর ঘোড়াটির পিঠে আদর করে হাত বুলিয়ে দেওয়ার ছড়ে এক লাফে পিঠের উপর উঠে বসেন ছেলের সাহস ও বুদ্ধিমত্তা দেখে মুগ্ধ হলেন তার বাবা তিনি আলেকজান্ডারকে জড়িয়ে ধরে বললেন তুমি একদিন অনেক বড় সাম্রাজ্যের অধিকারী হবে নতুন নতুন রাজ্য জয় করবে ঠিক যেমনটি তুমি এই ঘোড়াটিকে জয় করলে অবশ্য বাবাকে নিরাশ করেননি আমাদের এই আলেকজান্ডার প্রকৃতপক্ষে ফিলিপ অনুভব করেছিলেন তার ছেলের ভেতরের ছাই চাপা অমিত প্রতিভার কথা প্রতিভা বিকশিত করার জন্য একজন সত্যিকারের গুরুর দীক্ষা প্রয়োজন যিনি আলোকিত করবেন আলেকজান্ডারকে প্রকৃত শিক্ষায় তাই ফিলিপ আমন্ত্রণ জানালেন আরেক কিংবদন্তি এলেন মহাজ্ঞানী অ্যারিস্টটল খ্রিস্টপূর্ব তিনশো তেতাল্লিশ সালে রাজা ফিলিপ টু পুত্র আলেকজান্ডারকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য বিখ্যাত দার্শনিক অ্যারিস্টটলকে মেজিয়ার 
নিম্ফস মন্দিরে নিয়োগ দেন প্রায় তিন বছরের প্রশিক্ষণে অ্যারিস্টটল আলেকজান্ডার ও তার কিছু কাছের বন্ধুকে দর্শন কাব্য নাট্য বিজ্ঞান এবং রাজনীতি বিষয়ে শিক্ষাদান করেন অ্যারিস্টটল লক্ষ্য করেন বিখ্যাত কবি হোমারের এলিয়ার আলেকজান্ডারকে একজন বীর যোদ্ধা হতে বেশ অনুপ্রাণিত করছে আর এই জন্যই অ্যারিস্টটল আলেকজান্ডারের জন্য একটি সংক্ষিপ্তকারে গ্রন্থ তৈরি করে তাকে দেন যাতে তিনি সৈন্য শিবিরে গিয়েও তা পরে উদ্দীপনা লাভ করতে পারেন অ্যারিস্টটলের কাছে প্রায় তিন বছর ধরে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন আলেকজান্ডার ঐতিহাসিকদের অভিমত নিজেকে বিশ্বজয়ী হিসেবে গড়ে তোলার রসদ তিনি পেয়েছিলেন অ্যারিস্টটলের কাছেই নিজেকে গড়ে তুলেছিলেন ইস্পাত কঠিন ব্যক্তিত্ব আর মানসিক দৃঢ়তা নিয়ে অ্যারিস্টটলকে আমৃত্যু গভীর সম্মান প্রদর্শন করে এসেছেন আলেকজান্ডার গবেষণার যাবতীয় অনুষঙ্গ জোগাড় খরচা ইত্যাদির সমস্ত দায়িত্বভার নিজের হাতে দেখভাল করেছেন গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি বলেন জীবন পেয়েছি পিতার কাছে কিন্তু সেই জীবন কি কী করে সুন্দর করতে হয় সে শিক্ষা পেয়েছি গুরুর কাছে খ্রিস্টপূর্ব তিনশো ছত্রিশ সালে মেলোসিয়ানের রাজার সাথে আলেকজান্ডারের বোনের বিয়ে হয় তার নামও ছিল আলেকজান্ডার এই বিবাহ অনুষ্ঠানে পসানিয়া নামক মেসিডোনিয়া এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির হাতে রাজা ফিলিপ টু খুন হন তার পিতার মৃত্যুর পর আলেকজান্ডার যেভাবেই হোক সিংহাসন ধরে রাখার পণ করেন এবং তখন তার বয়স ছিল মাত্র উনিশ বছর তিনি দ্রুতই মেসিডোনিয়ার সেনাবাহিনীর সমর্থন লাভ করেন বিশেষ করে তাকে সহায়তা করেন সেনাপতি এবং সৈন্যরা যারা ক্যারোনিয়ার যুদ্ধে আলেকজান্ডারের সাথে একসাথে যুদ্ধ করেছিলেন এরপর সেনাপতি আলেকজান্ডারকে সমস্ত রাজ্যের সামন্ত রাজা ঘোষণা করেন এবং সিংহাসনে আরও সম্ভাব্য উত্তরাধিকরণকে হত্যা করার জন্য তার সাহায্যে এগিয়ে আসেন নির্বাসিত রানী অলিম্পিয়াও এবার তার পুত্রের সহায়তায় এগিয়ে আসেন তিনি ফিলিপের পরবর্তী স্ত্রী ক্লিওপ্রেট্রার কন্যাকে হত্যা করেন এবং ক্লিওপ্রেট্রাকে পরিচিত করে আত্মহত্যা করিয়ে সিংহাসন উত্তরাধিকার শূন্য করে নিজ পুত্রের সিংহাসন নিশ্চিত করেন মেসিডোনিয়ার সম্ভ্রান্ত এবং সেনাবাহিনীর সমর্থনে আলেকজান্ডার মাত্র কুড়ি বছর বয়সে মেসিডোনিয়ার শাসক হিসেবে সিংহাসন লাভ করেন আলেকজান্ডার সিংহাসন লাভ করেই তার সম্ভাব্য শত্রুদের সরিয়ে দিতে শুরু করেন তিনি প্রথমেই মেসিডনের পূর্বতন রাজা চতুর্থ আমন্তাসকে হত্যা করেন দ্বিতীয় ফিলিপকে হত্যার অভিযোগে হেরোমেনেস এবং আর হাবিয়াস নামক দুজন সম্ভ্রান্ত মেসি ডোনিওকে মৃত্যুদণ্ড দেন আর এর পরে শুরু হয় পৃথিবী জয় করার এক উন্মত্ত যুদ্ধ আনুমানিক আটচল্লিশ হাজার একশো পদাতিক এবং ছয় হাজার একশো অশ্বারোহী এবং একশো বিশটি জাহাজে আটত্রিশ হাজার নাবিক নিয়ে আলেকজান্ডারের বাহিনী হেলেম্পোন্ট পার করেন আলেকজান্ডার এশিয়ার মাটিতে একটি বল্লম ছুড়ে ঘোষণা করেন যে তিনি দেবতাদের নিকট হতে এশিয়াকে উপহার হিসাবে গ্রহণ করেছেন লেভান্ট ও সিরিয়া মিশর হাক মানেসি সাম্রাজ্যের পতন ব্যাবিলন পারস্য জয় করে সম্রাট আলেকজান্ডার শুধু গ্রিস থেকে একের পর এক রাজ্য জয় করে ইরানে আফগানিস্তান হয়ে ভারতের পাঞ্জাবে পৌঁছে যান সুদর্শন তরুণ সম্রাটের চোখে সারা পৃথিবী জয়ের স্বপ্ন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিশালী সেনাবাহিনীর অধিকারী তিনি বিখ্যাত ইরান সম্রাট দারায়ুস থেকে শুরু করে উত্তর পশ্চিমের ভারতের পরাক্রমশালী রাজা পুরো পর্যন্ত কেউ তার সামনে দাঁড়াতে পারেন নাই আচ্ছা আপনাদের মনে কি প্রশ্ন যাবে না আলেকজান্ডার ইতিহাস কেন অনন্য এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আমাদের চলে যেতে হবে প্রাচীন পৃথিবীতে ইতিহাসে কেবল একজন মানুষই আলেকজান্ডারের চেয়েও বেশি এলাকা জয় করতে পেরেছিলেন আর তিনি আর কেউ নন তিনি হলেন চেঙ্গিস খান আলেকজান্ডারের মতো চেঙ্গিসও ছিলেন একজন অপরাজিত জেনারেল আলেকজান্ডার যেমন বিবাদমান গ্রিক নগর রাষ্ট্রগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন ঠিক তেমনি তার পনেরোশো বছর পর জন্ম নেওয়া চেঙ্গিস ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন মঙ্গোলিয়ার বিবাদমান ছোট ছোট গোত্রগুলোকে তবে আলেকজান্ডারের সাম্রাজ্যের আয়তন ছিল চেঙ্গিস খানের সাম্রাজ্যের প্রায় অর্ধেক শুধু তাই নয় উত্তরাধিকারী না থাকায় আলেকজান্ডারের সাম্রাজ্য তার মৃত্যুর সাথে সাথেই ভেঙে খান খান হয়ে গিয়েছিল অন্যদিকে চেঙ্গিসের উত্তরাধিকারীরা সাফল্যের সাথে পিতার সাম্রাজ্যকে আরও অনেক দূর পর্যন্ত প্রসারিত করেছিল এই পর্যায়ে একটি প্রশ্ন চলে আসে তাহলে কে বেশি সফল আলেকজান্ডার না চেঙ্গিস খান উত্তর সহজ নয় প্রাচীন গ্রিস ও রোমের সাথে পারস্য সাম্রাজ্যের প্রায় এক সহস্রাব্দের অধিক সময় জুড়ে চলমান বিবাদে একমাত্র আলেকজান্ডারই পেরেছিলেন সম্পূর্ণভাবে পারস্যকে পদোন্নত করতে যেটা তার আর কেউ করে দেখাতে পারেননি আর অন্য কোনো ইউরোপীয় জেনারেল কিংবা সম্রাটও সেটা করতে পারেননি শুধু তাই নয় পারস্য হয়ে আলেকজান্ডার চলে এসেছিলেন সোজা ভারতে যা পরবর্তী দু হাজার বছরে অর্থাৎ ইংরেজদের আগে আর কেউ পারেননি চেঙ্গিস খানের ইতিহাস ঘাটলে ধ্বংস ও মৃত্যু ছাড়া আর কিছু খুঁজে পাওয়া যায় না প্রায় চার কোটি মানুষের মৃত্যুর জন্য চেঙ্গিস খান প্রত্যক্ষভাবে দায়ী বেইজিং উর্গেঞ্জ সমরখন্দের মতো শহর সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়েছিল তার তাণ্ডপ লীলায় অন্যদিকে আলেকজান্ডার শুধু বিজিতাই নন বিচক্ষণ শাসকও 
একটি কথা অনস্বীকার্য নতুন দেশ জয় করে তিনি সে দেশের সভ্যতা ধ্বংস করেন নি বরং আত্মীকরণ করেছেন তাদের সংস্কৃতি যেমন পারস্য জয়ের পর আলেকজান্ডারকে দেখা গেছে পার্সিয়ান পোশাকে কিংবা ভারতের রাজা পুরুষ সাথে গড়ে উঠেছিল তার সক্ষতা সব মিলিয়ে আলেকজান্ডার সেতু বন্ধন রচনা করেছিলেন প্রাচ্যের সাথে পাশ্চাত্যের ভারত পারস্য গ্রিক এই তিনটি মহান সভ্যতার সম্মিলন খুব অল্প সময়ের জন্য সম্ভব হয়েছিল তার বিজয়াভিজারের ফলে তাই ইতিহাসে আলেকজান্ডার যত অনন্য এত বেশি আলোচিত খ্রিস্টপূর্ব তিনশো তেইশ অব্দের মে মাস সারা বিশ্ব কাঁপিয়ে দেওয়া এই বীরের বয়স তখন মাত্র একত্রিশ সিংহাসন আরোহণের পর এক যুগের বেশি সময় কাটিয়ে দিয়েছেন চেনা পৃথিবীর অনেকটা জয় করতে আলেকজান্ডারের স্বপ্ন ছিল তার বিশাল এই সাম্রাজ্যের আরও বহুদূর বিস্তৃত ঘটালেন তিনি কিন্তু তার স্বপ্ন কখনোই বাস্তবে রূপ নেয়নি সেনাবাহিনীর বাধার মুখে কয়েক বছরের সামরিক অভিযান শেষ করে আলেকজান্ডার ফিরে আসলেন বাগদাদে এবার তিনি ইসলামে গেলেন সেই সঙ্গে তার পরবর্তী অভিযানের ছকও আঁকতে লাগলেন উনত্রিশে জুন তিনি তার ঘনিষ্ঠ এক বন্ধুর আমন্ত্রণে এক ভোজ সভায় যোগ দেন দিনব্যাপী এ আয়োজনে আলেকজান্ডার প্রচুর মত পান করেন এক সময় অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন তিনি তার ভালো লাগছে না এ কথা বলে ঘুমোতে চলে যান আলেকজান্ডার এক সময় কাপুনি দিয়ে তার প্রচণ্ড জ্বর চলে আসে দ্রুত স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটতে থাকে তার তিনি এতটাই দুর্বল হয়ে পড়েন যে বিছানা থেকে উঠতে পারছিলেন না বিশ্ববিজয়ী এই বীর এর দশ দিন পর মারা যান তবে আলেকজান্ডারের মৃত্যু নিয়ে নানা বিতর্ক রয়েছে ভারতবর্ষ জয় করতে এলে সেখানকারই এক জ্যোতিষী ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন ব্যাবিলনী আলেকজান্ডারের শেষ গন্তব্য ভারতবর্ষ থেকে ব্যাবিলনে যাওয়ার কোনো পূর্ব পরিকল্পনা না থাকলেও নিয়তি যেন তাকে সেখানে নিয়ে যায় সাধারণভাবে আলেকজান্ডারের মৃত্যুর ঘটনা এভাবে বলা হলেও তার মৃত্যুর সঠিক কারণ এখনও অজানা কারো কারো মতে মদ কিংবা জ্বর নয় বিষ প্রয়োগে মৃত্যু হয়েছে তার আবার কেউ বলেছেন ম্যালেরিয়ায় মারা গিয়েছেন আলেকজান্ডার একদলের দাবি টাইফয়েড আচ্ছা এবার আমি উত্তর দিব একেবারে প্রথম যে তিনটি ইচ্ছার কথা আপনাদেরকে বলেছিলাম শয্যশায়ী থাকতে তিনি বলেন আমি দুনিয়ার ক্ষমতাবান ও সাধারণ মানুষদের সাথে সামনে তিনটি শিক্ষা রেখে যেতে চাই তিনি তার চিকিৎসকদের কফিন বহন করতে বলেছিলেন এই কারণে যে যেন লোক বলতে পারে যে চিকিৎসকেরা বা কোনো বৌদ্ধিক কবিরাজরা মানুষের রোগ সারিয়ে দিতে পারে না তারা ক্ষমতাহীন চিকিৎসকরা মানুষকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারে না তার দ্বিতীয় ইচ্ছার কারণ ছিল লাশের কফিন নিয়ে যাবার পথে সোনাদানা ছড়িয়ে রাখতে বলেছিলেন এই কারণে যে সোনাদানা হীরা জহরতের একটি কণাও আমার সাথে যাবে না এগুলো পাওয়ার জন্য আমি সারাটা জীবন ব্যয় করেছি কিন্তু নিজের সঙ্গে কিছুই নিয়ে যেতে পারছি না লাশের কফি নিয়ে যাওয়ার পথে সোনাদানা ছড়িয়ে রাখতে বলেছিলেন এই কারণে যে সোনাদানা হীরা জহরতের একটি কোনাও আমার সাথে যাবে না এগুলো পাওয়ার জন্য আমি সারাটা জীবন ব্যয় করেছি কিন্তু নিজের সঙ্গে কিছুই নিয়ে যেতে পারছি না পৃথিবীর মানুষ বুঝুক এসবের পিছনে ছোটা কতটা মরিচিকার পিছনে ছোটার সমান কতটা সময়ের অপচয় কফিনের বাইরে তার হাত দুটি খোলা রাখতে বলেছিলেন এই কারণে যে পৃথিবীতে তিনি খালি হাতে এসেছিলেন এর আর পৃথিবী থেকে তিনি খালি হাতেই বিদায় নিচ্ছেন এটা বোঝানোর জন্য আশা করি বুঝতে পেরেছেন কেন তিনি তিনটি ইচ্ছের কথা তার সেনাপতিকে বলেছিলেন ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক দিন কমেন্ট করুন এবং আগামী পর্বে আপনি কাকে নিয়ে ভিডিও দেখতে চান তা আমাদের জানান আমরা চেষ্টা করব আপনার সেই পছন্দের মানুষটিকে নিয়ে আমাদের পরবর্তী আয়োজনটি সাজাতে